সম্পর্কে বলা হচ্ছে এবং স্বাভাবিকভাবে এটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছে আমরা নিজেরাও বিভিন্ন ব্লগের যে রাইটিংগুলি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে বা অন্য যে বিভিন্ন সোর্সের মাধ্যমে দেখেছি সে অত্যন্ত নেক্কারজনকভাবে এবং মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ আসলামের বিরুদ্ধে কোরআনের বিরুদ্ধে আল্লাহর বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট লেখা হয়েছে এবং সেটি শুধুমাত্র কমেন্ট নয় সেটি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এটি আমি একজন মুসলমান হিসাবে আমরা সবাই মুসলমান হিসেবে হিসেবে আমাদের এটি অন্তরে লাগে অন্তরে আঘাত লাগে যদি এদের এই বিষয়গুলি সত্যি হয়ে থাকে তো এটি কতটুকু সত্য যে এই শাহবাগ চত্বরের যারা আছেন এরা সম্পূর্ণ নাস্তিক একটি বলয় থেকে এসে শাহবাগকে তারা দখল করেছেন এবং এই নাস্তিক বলয়ের প্ররোচনাই শাহবাগ আন্দোলন সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে আমার মনে হয় জবাব তো আমাদের দিয়ে দিয়েছেন অলরেডি উনি কিন্তু বলে দিয়েছেন যে আমাদের যে আন্দোলন তার সঙ্গে ওনারা সমর্থন দিতে পারছে না যদি পারতো যদি অন্য ইস্যুগুলো আসতো আমি বুঝতে পারছি না প্রথম আমি একটু বলে নিই যে মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ লোককে মেরে ফেলা হয়েছে চার লক্ষ মহিলাকে ঘর থেকে নিয়ে রেপ করা হয়েছে এক লক্ষ শিশুকে মেরে ফেলা হয়েছে এত বড় একটা বিশাল ইস্যুকে ওনাদের কাছে কোনো ইস্যু মনে হচ্ছে না ওনাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট মনে হচ্ছে না আচ্ছা নাস্তিকতার যে বিষয়টা এসছে উনিশশো সালে যদি আমরা দেখি যদি আমরা বাংলাদেশি আমাদের ছিল কম্পেয়ার টু পাকিস্তান তারপরও আমাদেরকে বিশ্বের কাছে মুসলিম দেশগুলোর কাছে পাকিস্তানের কাছে বলা হয়েছে যে আমরা নাস্তিক বাংলাদেশিরা নাস্তিক বাংলাদেশি মহিলারা নাস্তিক হ্যাঁ এই বলে তখন সেই একাত্তর সালে যে স্ট্র্যাটেজি তারা মেনটেন করেছে সেম স্ট্র্যাটেজি আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখন শাহবাগে যখন আবার যুদ্ধ বিচার চাচ্ছি সর্বোচ্চ দণ্ড চাচ্ছি হ্যাঁ তখন আবার একইভাবে হ্যাঁ একজন ব্লগারকে মেরে তাকে মেরে ফেলে হ্যাঁ এবং আমরা দেখেছি যে সে যদি ব্লগ লিখে থাকে গত পাঁচ সাত বছর ধরে সে লিখেছে গত পাঁচ সাত বছর ধরে কারো মাথায় এটা আসেনি আমাদের যারা কি বলবো জামাত ইসলামের লোকজন বা যারা তাকে মেরে ফেললো যে সে এর বিরুদ্ধে লিখছে ইসলামের বিরুদ্ধে লিখছে হ্যাঁ আন্দোলন করছি সমর্থন করছি আমরা সব নাস্তিক হয়ে গেলাম একই বিষয় একাত্তর সাল থেকে চলে এসছে হ্যাঁ তো এখানে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার কনক্রিট বক্তব্যের জন্য অর্থাৎ একটি বিষয়কে তিনি যেটি বলার চেষ্টা করেছেন একটি বিষয়কে সম্পূর্ণ ডাইভার্ট করে নতুন একটি ভিন্ন পরিস্থিতির সৃষ্টি করার কথা বলেছেন আমাদের আজকের অতিথি স্বামিকা আগুন আমাদের কাছে একজন অতিথি বাংলাদেশ থেকে তিনি আমাদের সাথে যোগ দিবেন এবং এই পুরো ব্লগ এবং অনলাইন অ্যাক্টিভিস্টের সাথে তিনি অ্যাক্টিভিজমের সাথে তিনি সরাসরি জড়িত এবং এই শাহবাগ আন্দোলনের নেপথ্যের একজন কর্মী তিনি বিভিন্নভাবে তার নামও এসেছে আজকে শাহবাগ আন্দোলনে আমরা তার সাথে কথা বলতে চাই এখন আমরা যদি দেখি পরিচালিত হচ্ছে যখন এই আন্দোলনকে বলা হচ্ছে আপনারা নাস্তিক এবং মুর্তাদের একটি বলয় এই আন্দোলনকে ঘিরে রেখেছেন এই আন্দোলনকে আপনারাই বাঁচিয়ে রেখেছেন এবং আপনাদের এই আন্দোলনের ফলে বাংলাদেশ থেকে ইসলাম চলে যাবে এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি আমি আসলে আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না যদিও আমি আপনাদের কথা শুনছিলাম আমি বিশেষ করে প্রথমে বলি যে আপনার কিছু কথা আছে যে কথাগুলো আসলে আমি দ্বিমত পোষণ করি আপনার অনুষ্ঠান শুরুতেই যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো যেমন যে একটা প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশ ইসলাম চলে যাবে এইসব ধোয়ার এইসব ফালতু রাজনীতির আলাপ আমরা করি না এবং আমরা আশা করি যে আমরা সবাই সচেতন থাকবো এই জায়গাতে দ্বিতীয় যে কথাটা আপনি বলছেন যে আন্দোলন বদলে গেছে আন্দোলন চলে এসেছে নাস্তিক আস্তিক এটাও কোনো ব্যাপার না আপনি যখন আন্দোলন করবেন আপনার একটা প্রতিপক্ষ থাকবে তারা মাল অনেক ধরনের চেষ্টা করবে এটাকে ডিফেন্ড করার জন্য এটাকে অনেক ধরনের করার জন্য আন্দোলন আন্দোলনের জায়গায় আছে আমরা আমাদের কর্মসূচি নিয়ে যাচ্ছি আমরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাই আমরা এর বাইরে আমি আপনি যদি আপনাকে আরেকটু সময় নিতে চাই আরিফ 
আরিফ কি লাইন আরিফ আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি এই যেমন ব্রিটেনের মাটিতে ব্রিটেনের মাটিতে জাগ্রত জনতার নামে আমাদের কাছে একটি লিফলেট এসেছে এবং যে লিফলেটে একটি লাইন আছে যে যে সব ব্লগার শাহবাগের আন্দোলনের নেতৃত্বে রয়েছে তাদের মধ্যে একটা বড় অংশ দীর্ঘদিন ধরে কুরিচিপূর্ণ ভাষায় ইসলাম বিদ্বেষী লেখালেখি চালিয়ে এদের মধ্যে অন্যতম হলো কট্টর আওয়ামী ও কমিউনিস্ট ডাক্তার ইমরান এইচ সরকার অমি রহমান পিয়াল আরিফ জেবতিক সঘোষিত নাস্তিক আসিফ মহিউদ্দিন ইব্রাহিম খলিল প্রমুখ এখন আমার এই যে আপনাদের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযোগ আপনার বক্তব্য কি আসলে কি এই শাহবাগের যারা আন্দোলন করছেন বা এখানে যাদের নাম এসছে তাদের তারা কি আসলে এই যে অভিযুক্তি আছে সেই অভিযোগের সত্যতা কতটুকু আমি আপনি আমাকে একটু সময় দিবেন তাহলে আমি জিনিসটা বুঝাতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে এই অভিযোগগুলো শুরু করেছে একটি পত্রিকা যে পত্রিকা গত কিছুদিন আগেও হজরত আমাদের পবিত্র কাবা শরীফের যে গিলাফ চড়ানো হয়েছিল সেই ছবিকে নিয়ে এসে তারা ছাপালো ছাপিয়ে তারা বলল যে কাবা শরীফের ইমামরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান না ওনারা এই মুসলিমরা তাদের বাঁচানোর জন্য মিছিল করছে এটা হচ্ছে সেই পত্রিকা যার কাবার গিলাফ চোরানোকে নিয়ে মিথ্যাচার করতে পারে কাবা শরীফের ইমামদেরকে নিয়ে মিথ্যাচার করতে পারে তাদের কাছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের নিয়ে মিথ্যাচার করবে এটা খুবই স্বাভাবিক একটা জিনিস তারা এইসব করে তাদের ধর্ম ব্যবসার একটা জায়গা থেকে তারা করে আমি নিজে প্র্যাকটিসিং মুসলমান আমাকে সবাই জানেন আমার আমার যে গ্রামের মসজিদ আছে সেই মসজিদ কমিটির আমি একজন মেম্বার আমার পরিবার থেকে আমরা আমাদের সম্পূর্ণ নিজস্ব বেয়ে আমাদের সাত আটটা গ্রামের মধ্যে ঈদগাহ নেই আমরা সেই ঈদগাহ বানাচ্ছি আমি দীর্ঘদিন ধরে লেখালেখিতে আছি আমাকে একটা শব্দ কেউ প্রমাণ করতে পারবে না ইসলামের বিরুদ্ধে লেখেছি অমির রহমান পিয়ালের কথা বলা হচ্ছে অমির রহমান পিয়াল চ্যালেঞ্জ সে চ্যালেঞ্জ করে বলেছে যে তার সব লেখালেখি উন্মুক্ত আছে কেউ যদি একটা শব্দ বের করে দেখাতে পারে যে সে ইসলামের বিরুদ্ধে লেখেছে তাহলে সে লেখালেখি বাদ দিয়ে দিবে এইগুলা কেউ করতে পারেনি আমি আজকে দেখলাম যে আপনাদের ইউকে একজন সাধারণ নাগরিক নামটা নিচ্ছি ওনার ছবি ছাপিয়ে দেওয়া হয়েছে নাস্তিক ব্লগার নামে আরেকজনের নামে তো এইগুলো তো হচ্ছে এবং উনি ইয়েতে গেছেন আমি যতটুকু দেখলাম আপনার পুলিশে রিপোর্ট করেছেন যে উনি কিছুই জানেন না উনি ব্লগিংই করেন না ওনার নাম ওনার ছবি ছাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তো এইগুলো হচ্ছে অপপ্রচার এই ধরনের নোংরামি চলবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এইসব নোংরামিতে ভাবিত হবে না ইনশাআল্লাহ আমাদের এইসব ষড়যন্ত্রের কারণে আমাদের তৌহিদি জনতার মধ্যে যে বিভ্রান্তি সাময়িক তৈরি হবে সেটা ঠিক হয়ে যাবে পবিত্র পুরাণে আল্লাহ বলছেন সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত সত্যের জয় অবসম্ভাবী সুতরাং সত্যের জয় হবে এই বিষয়ে আমরা আমাদের কোনো ধরনের চিন্তা নেই আমরা কখনোই এটা নিয়ে ভাবি না আমরা আমরা ইনসাফের লড়াই করছি আমরা বলছি কোর্ট যখন বলেছেন যে সাড়ে চারশো জন লোক আলোচনা হয়েছে সেটার বিয়ন্ড রিজনেবল ডট প্রমাণিত কবি মেহরুন্নেসা হত্যাকাণ্ড প্রমাণিত তারপরে উনি যাবজ্জীবন দিয়েছেন আমরা বলেছি যে না আমরা বাংলাদেশের সাধারণ নাগরিক মনে করি এতগুলো হত্যা প্রমাণিত হয়ে থাকলে তার ফাঁসি হওয়া উচিত এটা ইসলামও তাই বলে ইসলামও বলে যদি আপনি কাউকে হত্যা করে থাকেন ইসলামী আইনে যদি আপনি ইয়ে করতে যান এইরকম গণহত্যার জন্য ইসলামও আপনাকে বলবেন মৃত্যুদণ্ড দিতে সুতরাং আমাদের পরিচালিত করছেন এর বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি এই অভিযোগটি যিনি করবেন যারা করবেন তারা তাদের জায়গা থেকে করবেন আওয়ামী লীগের যদি এত প্রেম ভালোবাসা থাকতো আমাদের জন্য তাহলে তারা কেন বাংলাদেশের ভোরের সময়টাতে আপনি আমাদেরকে আপনার মূল্যবান সময় দিয়েছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা কথা বলছিলাম আরিফ জেবতিক এর সাথে মুফতি শাহ সদর উদ্দিন আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করি বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা খুব কম সময়ে আপনাকে অ্যাক্টিভ দেখেছি বাট বিগত কয়েকদিন ধরে আপনি অত্যন্ত অ্যাক্টিভলি বাংলাদেশের পলিটিক্যাল প্রসেসের সাথে বা বাংলাদেশের পলিটিক্যাল সিস্টেমের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা
प्रथम परिचय दिए दी ब्रिटिश सीटीजें सार्टिफिट एटार मध्य एड्रेस आई एड्रेस शेख मुजिबुर रहमान बसानी सहरावर्दी आसत तीन आई ग्रु आप उथ द सेंटिमेंट अफ द एनिमिटी अफ आयुब खान एंड अल दिज रजाकार दिस इज माई अपब्रिंगिंग गड़े बाबा छंदा खुद चेष्टा कर आई एम द सान अफ दिन लोक एखे बोलने रजाकार एट रजाकार एक सस्ता गाली हो गए जे रकम हुसनी मुबारक सम्बन्धे बला जेटोजिशन के बोलने दे टरिस्ट दिस इज ए गैप हुईच उइ नीड टू लार्न एंड उव टू मेच्योर आवर सेल्व एकनमिस्ट हो गए रजाकार आई एम एफ हो गए रजाकार खर मूल नाम की खर सिद्दिकी हो गए रजाकार एन जाराई आवामी लीगर एंटी पार्टी आसरा जाए रजाकार गांधी के जे इंट्रोड्यूस कर हिंदू मुस्लिम एवं ख्रीस्टान के लिए आंदोलन करोलन आंदोलन करते आई वज दैन वन अफ दर इन चेयर एगेंस्ट द सलमान रुस द Today, in the name of Islam, age. Jadir, a Jadir Fokel, 2012 a case was there. Even Unara Aisha Bolu Guna the upper case was not. Dhaka University professor, a apna ke dekhi se khane. Dhaka University professor, 2012 a oil block. Asif, I mean, a name guli pori. Unara oshi kar koru. इंटरनेशनल <laughs> 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 Please don't interfere with me. Don't interfere with me. अपने अपने के अपने control करो. अम्म अम्म आशा पापा. उन्हें जाके control करो. सब चीज़ लिफलेटर मध्य नाम आरिफ जेबतिकास्तिक नन आंदोलन शाहबाग आंदोलन नासिक देर दखले जर नाम मध्य से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम ओके 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 उ टेक दिस ऑन बोर्ड एन आसें जे बा जरा ब्लगार मध्यमे प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हार फिर जो इसलमे रसुल्लाहर बिुदे एक 
এই কাফির হওয়ার জন্য নাস্তিক হওয়ার জন্য একটা চেতনাই যথেষ্ট এটা হলো ইসলামের বিকজ আমি ইসলামের লর উপরে পিএইচডি করেছি আপনার কাছে কি এর কোনো প্রমাণ আছে যে আরিফ জেপটিক কোন ধরনের ওই প্রমাণগুলি তো আমি এখন যাব লুক আই এম নট অ্যাকুজিং আমি কি কোনো নাম ধরে অ্যাকুজ করেছি আপনার আপনার যে লিফলেট সেটি বলছেন এটা আমি আমি রিপ্রেজেন্ট করতেছি না ওই লিফলেট উই আর টকিং ইন জেনারেল সেন্স ওকে ওকে জি বলুন if they if are if they represent na koren tahole sheti different okay. ji bolu if 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 any one of these people are found to be guilty with evidence then in islam they should be hanged and they should be punished and these people if they if they if these people have been found guilty then they are the worst mane manob itihashe shorbonikrishto manush ekhon ekti bishoy ami jodi apnake boli ora jokhon shahabake ashlo मन हलो आंदोलन कर এবং এই যে এই ল কলেজের প্রিন্সিপাল ওনারা ওনাদের উপরে রিট করেছেন এবং ওই রিটের মধ্যে ওনাদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ হাইকোর্ট ওনাদের এগেইনস্টে জাজমেন্ট দিয়েছে আপনারা কি 2012 এরা কতজন ওই কতজন ভাই ওই আর্গুমেন্ট এরা কতজন না আপনি বলছেন এরা নাস্তিক এই জন্য আমি তো নামও দিতেছি না নাম আমি নাম আপনি বলছেন যে এরা নাস্তিক সেই নাস্তিকরা কতজন না আমি আর্গুমেন্টে আসি আপনি আমাকে যে প্রথম প্রশ্ন করেছেন আন্দোলনে কেন আমি অংশ গ্রহণ করতেছি इज्जत के रक्षा कर सामने आसे ना से मान सर्वनिकृष्ट मुसलमान होने बोला बार बार एक ही कथा बोला शुद्धिंग এখানে অমির রহমান পিয়ালের কথাও বলা হচ্ছে আমি কিন্তু খুব ভালোভাবে জানি যে অমির রহমান পিয়াল আজ পর্যন্ত কখনো এই পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে কি তিনি আসলে একজন গবেষক এবং তিনি তাকে বলা হয় যে ওয়ান ম্যান ব্রিগেড বলা চোখে আজ পর্যন্ত কোনোদিন পড়েনি যে নাস্তিকতা বিষয়ে বরঞ্চ ওনাকে আমি ফাইট করবেন এখানে আমার নাম লেখা হয়েছে যে ব্লগার নিঝুম মজুমদার আপনারা আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে শুধুমাত্র বললাম যে আমার যদি এক নাস্তিকতা বিষয়ে কোনো পোস্ট হ্যাঁ তাহলে আমি একদম পাবলিকলি প্রেস কনফারেন্স করে ঘোষণা দিব যে আমি অপরাধী কেমন এখন খেয়াল করে দেখেন এখানে যাদের যাদের নাম বলা হচ্ছে তাদের ভিতরে এই অন স্পটেই আমি বলে দিলাম আমির রহমান পিয়ালের কথা আমি বলে দিলাম আরিফ জেবতিক ভাইয়ের কথা কথা বলতে পারলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ কাবা শরীফের গিলাফ আপনার চড়াচ্ছে বা ওইটা সরাচ্ছে বা ওই ওই প্রোগ্রামের একটা অনুষ্ঠানের ওকে বলছে যে সেটা হচ্ছে যে আপনার যুদ্ধপরাধীদের ব্যাপারে তারা প্রতিবাদে নেমেছেন বলেছেন যে কাবা শরীফ নিয়ে যেই পত্রিকা ব্যবসা করতে পারে সেই পত্রিকা আমাকে নাস্তিক বানিয়ে দিবে আপনাকে নাস্তিক এখানে আসলে নাস্তিক আপনি মুক্তিযুদ্ধের সময় এখানে নাস্তিক আছে আসলে কোনো বিষয় না মুক্তিযুদ্ধের সময় যদি বলা হতো যে রামকৃষ্ণ চৌধুরী যুদ্ধ করছেন আপনি কি যুদ্ধ থামিয়ে দৌড় দিতেন আপনি যদি মুক্তিযুদ্ধের সময় যদি বলা হতো একজন নাস্তিক যুদ্ধে আসছে নাস্তিক এবং যে বিষয়টা এটা আলাদা বিভাগ করে থাকেন আমাদের মহানবী সম্বন্ধে কটুক্তি করে থাকেন ধর্মের কাউকে মানে কাউকে দুঃখ দিয়ে থাকেন ধর্ম অবমাননা করে থাকেন সেটার বিচার বা সেটা আমাদের আইনগত যা আছে সেভাবে হবে কিন্তু যখন আমরা একটা সুনির্দিষ্ট একটা গোলে আসব সেখানে হেল্লা হাফিজের একটা কবিতাই তো এখানে আছে যে মিছিলে সংসার থাকে সংসার বিরাগী থাকে নানা ধরনের মানুষ থাকতে পারে মিছিলে আমি যদি বলি যে এই এলাকার একজন টেরোরিস্ট আছেন যিনি বলছেন যে শেখ হাসিনার ভিতর দিয়ে হান্দায়া দিব হ্যাঁ আলতাবালি পার্কে আয় তো তার বিরুদ্ধে যদি আমরা আজকে যুদ্ধে নামি সেখানে যদি চোর আসে ছাচোর আসে একজন উকিল আসে ব্যারিস্টার আসে আপনি কি বলবেন যে চোর ওই আন্দোলনটা করছে এটার মানে হচ্ছে যে আমাদের সামগ্রিক যে সামগ্রিক যে চেতনার বিষয় সেই চেতনার বিষয়ের জন্য সবাই ওয়েলকাম কিন্তু সেখানে যে ব্যক্তি বিশেষ অপরাধী রয়েছেন তাদের ব্যক্তিটা আবার আলাদা আলাদা ভাবে যাজ হবে আমি এখানে আরেকটা ব্যাপার অ্যাড করতে করতে যাচ্ছি উনি যে এত ধর্মের কথা বলছেন দুদিন আগে একটা ভিডিওতে দেখেছি উনি আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলছেন আলতাবালি পার্কে আয় আলতাবালি পার্কে তোদেরকে হান্দায় প্রধানমন্ত্রীর ইয়ে দিয়ে তোদেরকে হান্দায় দিবে হ্যাঁ এখন 
আমি জাগ্রত জনতা যেটা হচ্ছে কথা যে ফারহান ভাই সেটা হচ্ছে যে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলছে তার ভিতর দিয়ে হান্দায় স্পষ্ট সম্পূর্ণ দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে এই ধরনের অশ্লীল ভাষা যিনি বলেন তিনি যদি আবার নবী রাসুলের কথা বলে থাকেন তাহলে আমার সন্দেহ আছে আমার সামনে পবিত্র কোরআন শরীফ আছে আমি এটা এখনই বলতে চাই যে পবিত্র কোরআন শরীফের কোথায় লেখা আছে যে দেশের একজন রাষ্ট্রপতি একজন ভদ্র মহিলাকে এই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করা যায় আপনাদের সবার সামনে আমি কোরআন শরীফটা রাখলাম এখন আপনারাই বলেন কোরআন শরীফের কোথায় লেখা আছে ইসলাম রাতুল বলছে organizer of the uh, shabak no, 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 no. anyway i will give refer- look i am not talking to you i am talking no, to you ekhon amar amar to abar to authenticity er jonno amar authenticity er jonno ami jodi proshno kori uni ke ratul ke ashraful islam ratul নিজামি come to altawali park i'll put other amar ami je poribeshe umni unir bhitore guisa geche apni ki ota foul language na apni ki apni ki eti ragannito hoye bolechen ji 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 ba eta ki apnar thik hoyeche thik amar nobi ke jokhon ei rokomer ulongo bhashay bolbe i have the right to answer back quran gives me this lesson মুফতি সাহেব ছিলেন এক সেমিনারে এই ঢাকা ইউনিভার্সিটি সম্বন্ধে একটা কথা বলি আপনাকে আপনি সাংবাদিকতা করেন 
এই সাউথ ইস্ট এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতার অগ্রনায়ক হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান শেরে বাংলা এ কে এম ফজলক সাহেব এবং আর একজন গ্রেট ম্যান অফ বেঙ্গল ফাউন্ডার অফ মুসলিম লীগ নবাব স্যার সরিমুল্লাহ স্যার আতুষ আশুতোষ মহার্জি এবং রবীন্দ্রনাথের সামনে তুহুল তুহুল বিরোধিতার সামনে এই রাখা ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এইটা হয়েছে কিন্তু আজকে এই ইচ্ছা আমাদেরকে শিক্ষক নয় আপনার মুফতি সাহেবের আক্রমণ করা হচ্ছে ডক্টর আহমদ শরীফ কি এই ইউনিভার্সিটির কোনো শিক্ষক ছিল না সে তার বইয়ে কী লিখছে সৃষ্টি করছে সমাগত <laughs> অরক্ষিত স্বাধীনতা এই পরাধীনতা আপনি জানেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা একটি সার্বিক সামগ্রিক সার্বজনীন সম্মিলিত প্রচেষ্টার একটি সামগ্রিক প্রচেষ্টায় সম্মিলিত প্রয়াস কারণ কি ছিল কারণটা কি ছিল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধ আইনের শাসনের মুক্ত প্রবাহ সম্বলিত একটা শাসন আমি যখন কথা বলবো দয়া করে কেউ কোনো কথা বলবেন না মুফতি সদরুদ্দিন আপনি একটি ফাল কথা বলেছেন এবং এটি একটি রং কথা বলেছেন একটি তার প্রেক্ষিতে আপনি একটা কথা বলেছিলেন সেই বিষয়ে আপনি কোন বক্তব্য দেবেন কেন কারণ এটি আমাদের টেলিভিশন রুলস এর পরিপন্থী তো মানে কথা বলছেন সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে অত্যন্ত কয়েকটি বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলছি আমরা আমরা আপনাদের কাছ থেকে সেরকম সচেতন বক্তব্য এবং কল আশা করছি অবশ্যই তবে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে যদি এমন কোনো কথা আমাদের অতিথিদের মধ্য থেকে বের হয়ে থাকে ব্যক্তিগতভাবে আমার মুখ থেকে যদি কোনো কিছু বের হয়ে থাকে যেটি অসংলগ্ন অথবা অশ্রাব্য দিবেন এবং এই অনুষ্ঠানের এই পুরো শাহবাগ অনুষ্ঠানে শাহবাগের যে আন্দোলন সেই আন্দোলনের তিনি একজন নেপথ্যের কর্মী একজন তুখর ব্লগার এবং অত্যন্ত অত্যন্ত সচেতন একজন লেখক আমরা এখন তার সাথে সরাসরি কথা বলার চেষ্টা করছি অমি আপনি কি লাইনে আছেন অমি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে সম্ভবত আমরা অমিকে এই মুহূর্তে হারিয়ে ফেলেছি দর্শক আমরা বিরোধী जामाते इसलम मुखपत्र
ইপোস সিস্টেম নাইনি আবার নষ্ট গত এক মাসে কতবার নষ্ট